আচ্ছা তাহলে ভাই আমরা শুরু করে দিই আচ্ছা আজকে হচ্ছে আজকে হচ্ছে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মীর শরীফুল ইসলাম ভাই ভাইয়া হচ্ছে একচল্লিশ তম বিসিএস এর স্বাস্থ্য কার্ডের সুপারিশ করতো তো আজকে হইতেছে আমাদের লাইফটা স্পেশাল হইতেছে এই কারণে যে আমাদের আমরা যতটুকু দেখেছি বা তথ্য শুনেছি যে আমাদের ছিচল্লিশ বিশেষ হয়তো সাড়ে সতেরোশো ডাক্তার না হতে পারে ঠিক আছে তো সেই কারণে হচ্ছে একটু এক্সপার্ট মানুষদের সাথে একটু কথাবার্তা বলবো যে কিভাবে হচ্ছে আমাদের যারা মেডিকেল এক্সপেরিয়েন্স আছেন যারা তারা কিভাবে বিশেষ এর প্রস্তুতি নিবেন আর হচ্ছে কিভাবে কি করবেন তো শুরুতেই ভাই আপনার আপনাকে আসসালামু আলাইকুম আপনাকে হচ্ছে শুভেচ্ছা আমাদের এখানে আমরা মাঝে মধ্যেই আমরা মাঝে মধ্যেই চেষ্টা করি যে হচ্ছে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা হচ্ছে ইয়া করেছেন তারা হচ্ছে কিভাবে বিশেষ দিচ্ছেন বা এসব নিয়ে আমরা আলোচনা করে দিই ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস টাইপের তো ভাই অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য তো শুরুতেই ভাই আপনার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা দিয়ে আমাদের সবার সাথে পরিচিত হয়ে নেবেন তিন তারিখে তো ফাইনাল থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যে জার্নিটা ঠিক আছে সেইটা সেটা যদি একটু শেয়ার করতেন আর কি আমাদের সাথে এবং হইতেছে বর্তমানে কি করছেন মানে আপনার সুপারিশ পত্র তো অবশ্যই বর্তমানে কি করছেন একটু যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন বর্তমান এখন আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিসটা নিয়ে ব্যস্ত আছি এখন আমি নাম নেন যে আমার প্র্যাকটিস আছে ভাতে প্র্যাকটিস আছে আমার ওয়াইফ তোমাদের ভাবিও ডেন্টাল সার্জন তার সেন্টারে কি সময় দিচ্ছে ঠিক আছে আর পুরো কি বলবো মানে বলবো আমার যখন প্রথম ইচ্ছা ছিল যে ভাই এত টাকা পাইলেন কিছু না করে যেটা আমার প্রথমবার হয়ে গেল আমি দু হাজার ষোলো সালে 
ভালো লেভেলে আছে একজন আমার সাবজেক্টে দিল ওরা আমি বলছি সে ছিল আমাদের মেডিকেল কলেজের এখন আমি তো ধরে ফেলছি আমার তো বিএসএম আমার পাশ হচ্ছে আবার জুরাইন যাত্রাবাড়ির দিকে তো এটা আবার বিএসএম এর মধ্যে কাছে কত হচ্ছে তো বিএসএম এর দিকে যখন কাছে তো আমার ইচ্ছে ছিল আমি বিএসএম এর উপর হ্যাঁ এবং আমার ফার্স্ট ইয়ার ছিল বিএসএম এর তো বিএসএম এর হয় তিনজন প্রথম তিনজন ওরা লেনি তখন আমি তো ধরে আছে ফার্স্ট গেল একটা সিট নিল তাহলে আর সিট থাকে দুইটা ঠিক আছে পরীক্ষা এবার তো দুইজন কম সমান তারপরে আমি বহুত ফেল করছি সর্বোচ্চ আমি ফেলই করব এর চেয়ে বেশি কিছু তার সম্ভব না হয় আমি ফেলই করব ঠিক আছে না তো ফেল নিয়ে গেছে আমি আমার মানে সেরা তাদের ট্রাই করব ঠিক আছে এখন যখন আমি শুনছি ভাই এই অবস্থা তখন বিপ্লব ভাই আমাকে বলতেছে যে টেনশন করো না তোমার মানুষ একজন তোমার একটা সিট দরকার ঠিক আছে আমি বলি ঠিক আছে ভাই পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষার হলে আমি দিয়ে বলছি আমার পরীক্ষা ভালো হয়নি আমি বলছি আমি নাই ঠিক আছে তারপর 
परीक्षा जटिल <laughs> 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 बैंकाल शुरू कर <laughs> उत्तर जय कर फेल कर पास 
এসে এত সব সবাই করতেছে এসে এবং আমার তখন সার্জারি ব্লক চলতেছে হবেনা <laughs> পরিচিত ছিল আল্লাহ <laughs> আর <laughs> আমি তো কনফিডেন্ট আমার এম এস হয়েছে আমার সবাই তখন ফুলাচ্ছে তোমাদের তো নিয়ে নিবে তোমার আর কি দেখলাম যে আমার যে বান্ধবী সেকেন্ড ছিল পেথেটিক আমি কেন বলছি সেটা আমি আমি ব্যাখ্যাটা দিব এই কথাটা একটু আমার তো কনফিডেন্স ছিল যে তিন জনের ভিতরে আসছে আড়াইশো জনের ভিতরে আসলাম না মানে এটা মানে যারা আছে 
তাদের মুখে মুখে শরীফের হইল না হ্যাঁ এমএস ছিল হইল না এবং আমার এক স্যার আমাদের এক স্যার ছিল বলছে উনিও বলছে যে আসলে আমাদের কয়েকটা ভালো ভালো স্টুডেন্ট আছে হ্যাঁ তারপর যখন উনি বলছে তখন তো একটু আসলে প্রেসিডিয়াল ইস্যু হ্যাঁ আরেকটা ফ্যাক্ট হচ্ছে তো নাসরবন্দা টাইপের মানুষ তো যদি খালি হাতে ফেরত যাব এটা একটা ফ্যাক্ট मान समय लकडाउन छोटा बंदी क्यों नहीं चैम्बारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारेमारे
এবং একটু বলি আমি কিছু কোচিং সেন্টারও গেছিলাম বুঝছো কিছু কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছি বাংলাদেশের সোনাম ধর্ম কিছু কোচিং সেন্টার আচ্ছা যেখানে না গেলে এক্সেন্ট থাকলে তারা আবার ইয়ে জরিমানা করে জরিমানা করে হ্যাঁ সোনাম ধর্ম কোচিং সেন্টার আমরা জানি কিন্তু বলছি হ্যাঁ আমি তাদের আমি যাই নাই আমাকে জরিমানা দিছে चेम्बारेलान <laughs> चेस्टा करते समय घटना स्टूडेंटर जन श्रम कर लो फेब्रुआरि छोड़ 
এখন আমার তো বিশেষ পরীক্ষা এবার আমি আমার কোর্সমেটদের জন্য ভাই আমার তো পরীক্ষা একটু দেখেন বয়স বয়স তো বেড়ে যাচ্ছে একটু কিছু করেন পরে আমি আমার মেন্টর যে ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার স্যার যিনি আমার ওই আমি ছিলাম তখন ব্লক থ্রি তে হ্যাঁ ব্লক থ্রি তে আমি ছাত্র বলল স্যার আমার তো বিশেষ পরীক্ষা পরীক্ষাটা স্যার কিছুদিন পরে নেন আমি দিব স্যার পরীক্ষা পরে পরে বলে ঠিক আছে তুমি বাকিদের বলো বাকিরা যদি মানে তাহলে আমি আর তখন কোভিডের কারণে শিথিলতা ছিল মানে কখন নিবে না নিবে মানে ওই যে টাইট শিডিউল দিতে মানে ফেব্রুয়ারি লাস্ট উইক মানে তখন আর ফেব্রুয়ারি লাস্ট উইক ওটা মার্চের ফার্স্ট উইক সেকেন্ড উইক না হয় যায় কিন্তু সেকেন্ড উইকের পরে তো আমরা 19 তারিখে এসে পড়তেছি অসম দাম পারব তো বললাম স্যার আমি দিব মার্চের লাস্ট উইক ঠিক আছে এটা বলে কো স্যার কি রিকোয়েস্ট করব হ্যাঁ তা বলা আছে স্যার কিন্তু স্যার বিশেষ ক্যাডার ছিলেন পরবর্তীতে বিএসএম এর দিকে আসছে তখন তো স্যার আছে ঠিক আছে আমরা হয়তো মার্চের 10 তারিখে পরীক্ষা দিতে আমি নালে 20 তারিখে পরীক্ষা নিব 22 তারিখে পরীক্ষা নিব তো হ্যাঁ এটা বলে স্যার এই দুই মাস এই দুই মাস ভাই পড়া দিছি একদম সয়নে সপনে ট্রেনিং এ ট্রেনিং এ গিয়ে গিয়ে রোগী আর কি দেখব আমার ডিউটি না থাকলে আমি রোগীও দেখি না ওই সাইডে বসে বসে বিশেষ করে ঠিক আছে মানে তখন এবং আমার কলিগ যারা ছিল पढ़ा भाईना जी मन फोन मानिंग কোশ্চেন করতে হবে 41 এর কোশ্চেন ও কঠিন ছিল কাট মার্ক কোন আমি যেরকম করে 98 এরকম বা 100 ম্যাক্সিমাম এর উপরে যায় না কাট মার্ক হ্যাঁ যায় না তখন সবার বলছি না তোমার হয়ে যাবে সব পিলে পরীক্ষার রেজাল্ট দিলো হয়ে গেল ঠিক আছে ও এর আগে বলে নেই ও পিলের আগে জানুয়ারি মাসে বললাম না পিলে ডেট দিতে ডিসেম্বর আমি বিয়ে করছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে বলতে পারো যে ভাই বিয়ের পর আপনার হুশ হচ্ছে ভাই এটা তো আরেক চাকরি নিছেন তাইলে ভাই 
रिलेटेड कथा
परीक्षा दिल मोटामुटी दिल शेष मानसिक मजा मोटामुटी <laughs> परीक्षा शेष आदर थे परीक्षा पैतलिस <laughs> 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 বয় বুঝবেন না তো ভাই হ্যাঁ বুঝবেন না তো ভাই 
ঝড়ে বসমসে আর কি তারপরে রিটেন ক্লিনিকাল দিলাম ওটা আমি জানতাম এটা হবে না হ্যাঁ ওটা আমি দিছি অভিজ্ঞতার জন্য এরপরে গেল আমার এবার আসলো এরপরে যেটা হলো পরীক্ষা আমার ফেজবি ফাইনালও হলো ফেজবি ফাইনালও দিলাম সামনে দিব অ্যাকচুয়ালিসের ভাইবারও ডেট করছে আমার ফেজবি ফাইনাল ছিল জুলাই মাসে ভাই যে 42 আমাদের এবং তখন কিন্তু সাদিক স্যার ছিল সাদিক স্যার কিন্তু বলছিলেন যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে উনি ইয়াও করছিলেন যে 7000 ডাক্তার যেন নেওয়া হয় হ্যাঁ স্যার তো ট্রাই করেছিলেন যে বিডিএস 500 জন আর এমবিবিএস 6500 জন মানে মিনিমাম নেওয়া হয় কারণ স্যার বলছিল যে 7 থেকে 8000 পরিচিত খুব ভালো পরিচিত ছিল এর বাদ দিয়ে না এবং একটা স্পেশাল বিসিএস নাও তো স্টাফ দরকার এটা দেখা যায় জেনারেল বিসিএস স্টুডেন্টরা তো সময় কমে যাচ্ছে ওরা তো সময়টা পাচ্ছে না এখান থেকে যখন হলো যে অঞ্চলের তখন হয় নাই তখন তো আসলে জোর দায় শুরু করলাম হ্যাঁ না একটা উদাহরণ হয়ে গেল মোটামুটি পড়ালেখাটাও ছিল কারণ তো হলো ধরো যদি পিলেটা আমার হয় এটা কনফিডেন্স থাকবে যে না আমার তো জেনারেল ভালো পড়া আছে হুম হুম না হলে কিন্তু এই কনফিডেন্স থাকবে না আমার কেন জানি মনে হচ্ছে পিলে যে এম বলছে এটা হবে শিওর এখানে মিস হবে না ও হচ্ছে হ্যাঁ তখন রেজাল্ট হয়েছে আমার আব্বু বলছিল তোর তো পিলে রিটেন সবই হয় ভাই বাতন না দিয়ে বাদ দিস ঠিক আছে তো পরের দিন যখন ব্যাপারে দেখছে মাত্র 12000 নিচ্ছে মানে টানা মানে সব বাদ দিয়ে তারা তো ট্রেনিং বাদ দিয়ে হচ্ছে বিশেষ করছে তারাও শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে হয় নাই 
জঘন্য ভাইরা দিলাম আমি যে আসলে পারি না সেটা না আমি পারি কিন্তু কেন যদি আসতেছি তখন শেষ হয়ে শুনে জিজ্ঞেসে বলো তো বাবা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি তখন এটা তো এখন আমি পাচ্ছি তখন উনি বলছি দিস ইস দা আইস ব্রেকিং কোশ্চেন করুন হ্যাঁ এখন তুমি পারবা এরপর ডেন্টালের স্যার যখন প্রশ্ন শুরু করছে রিসেন্ট কিছু ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করছে সেগুলো পাচ্ছি সবচেয়ে <laughs> 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 এতগুলো যে জমা গেছে তিন চার বছর তো জমা গেছে আমাদের ডেন্টালের পোস্ট সেটা আমাদের ইয়ে করছে তেতাল্লিশ চল্লিশ কিন্তু ভালো সংখ্যক ডেন্টালের পোস্ট ছিল পরে দুই হাজার নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে দুই হাজার কে আবার চার হাজার পরে নেওয়া হয়েছে দুই থেকে উন্নত হয়েছে আরেক মানে যারা আসলে প্রশাসনিক পিছনে কাজ করছে যারা আমাদের সার ছিলেন আমাদের কলেজ ছিলেন আমাদের বড় ভাই ছিলেন আমাদের ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাঁ যারা আমাদের আমার বান্ধবী সে ফার্স গালের জন্মদিন হ্যাঁ এবং উনচল্লিশ বিসিএস এর মনে হয় তিন তারিখে ফিলে গেছিলাম জানুয়ারির আট তারিখে আমার ছোট মেয়ে হয়েছে ওই বছর ঠিক আছে তখন অনেকে বলছে 
আস্তে আস্তে কিন্তু 
তো মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যত দ্রুত বিসিএস বা যেটাই আমরা পার্সিউ করতেছি ওটা যত দ্রুত অ্যাচিভ করা যায় ইয়েস তত তত ভালো না হলে দিন দিন আমার হার্ড টাইমই আসবে ঠিক আছে লোড লোড বাড়তেছে ফুড বাড়ছে বিয়ে করছে বিয়ের পরে এক বাচ্চা হয়েছে আরেক বাচ্চা হয়ে গেছে অলরেডি অ্যাকচুয়ালি এর মাত্র আমি ভাইবা দিব কারণ তারা দেখতেছে আমি পরিশ্রম করতেছি এখন এখানে তার কিছু বলার নেই ছোট মেয়ে হওয়ার পরে যে আসলে মানে বড় মেয়ে হওয়ার পরে বাবা হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু আসল বাবা হয়েছে ছোট মেয়ে হওয়ার পরে ঠিক আছে এটা বলছে যে না তুমি অনেক সবকিছু ম্যানেজ করা মানে আমার হচ্ছে বিশেষ হইতেছে মোটামুটি এটা থেকে এসকে পর মনে হয় একটা ভালো ইয়া বিশেষ মোটামুটি একটা কি মনে হয় অনেক ভালো আছে আমার পরীক্ষার্থী সামনে পরীক্ষা দিতে পারি তুমি তোমার চেষ্টাটা করো হান্ড্রেড পার্সেন্ট দাও বাবুর অল্প সময় সামলাই বারবার বলতেছেন যে আপনি করেন না রে ভাই আমি খুব বেশি করে নেই কিন্তু সারাদিন চক্কর শেষ করে এসে আবার এটা করা আবার পরের দিন সকালে নামাজ করে আবার পড়তে বসে অনেক ডাল এবং এটা হচ্ছে এক একজনের জন্য আমি এক একটা বলবো অনেকে বলে ভাই কখন পড়বো সবাই যদি ভাই কখন পড়েন আপনি কখন পড়েন কত মাসে বসে কখন করবো বললে কিদিন পড়তে পারবো কখন করে সবার তো একটা ফোন না কেউ একজন করবে রাত জেগে পড়বে কারণ একজন রাত একটা বাজে পড়তো যেমন আমার রুমমেট ছিল সেটাই মেডিকেল কলেজ অন্য মশারি তারপর পড়াই সরে রাত দেখতে পারবে যখন সবাই ঘুমাইছে ঘুমায় পরে তারপরে সে করতে আর আমরা যখন পড়ি সে তখন ঘুমায় ঠিক আছে আর আবার আমি পড়তাম আবার সকালে আরলে মনে নিয়ে মনে থাকে কখন হ্যাঁ সকালের সময়টা আসলে খুবই ইফেক্টিভ খুবই ইফেক্টিভ মানে সারা রাত ঘুমের পরে সকালে বলো এখন অনেকে দিয়ে শুরু হয় এত সকালে কেমন আসছে আমি এত সময় 
কেন স্বাস্থ্য ক্যাডার মানে পাস করার পরে কেন স্বাস্থ্য ক্যাডার বা হচ্ছে বিসিএস এর প্রতি লেগে থাকা উচিত এই জিনিসটা হচ্ছে মানে প্রোজ এন্ড কনস এবং এই জিনিসগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে একটু জানতে চাইতাম ভাই বেশ শুনতেছেন আমরা নেট ডিসটার্ব হচ্ছে এখন কি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে হ্যাঁ ভাই শোনা যাচ্ছে বললাম যে মানে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে মানে একজন এমবিবিএস বা বিডিএস গ্রাজুয়েটের হ্যালো ভাই শুনতেছেন আমি শুনতে পাচ্ছি আমি শুনতেছি ভাই আপনি শুনতেছেন আমি শুনতেছি ভাই আপনি শুনতেছেন আমি কি কেটে আবার যাব না না ভাই মানে আমি শুনতেছি কিন্তু
मुखस्त <laughs> 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 खुशी जिज्ञेस कर डिग्री सूझे कारण उच्चतर डिग्री चाहिए मान हार चाकरी <laughs> मानुष 
বা মামা চাচা যদি থাকে মামার হসপিটাল থাকে বা চাচার হসপিটাল তাহলে না যদি নাহলে বা পরিচিত একটা ব্যাপার সেটা আছে কিন্তু বিশেষ করে সেটা প্রয়োজন না ওকে আর হচ্ছে আরেকটা আরেকটা মনে হয় আরেকটা ফ্যাক্ট আমি বলবো আরো দুইটা কথা বলবো আমি একটু বলি আর একটু বলি সেটা হচ্ছে আমি যখন আমি কিন্তু ওখানে নিজে বসে চাই তাই ওখানে আমি তো বলছি সরকারি তো আমি যে পরিমাণ সার্জারি কাজের এক্সপোজার পাবো বা যে পরিমাণ پیشنট পাবো প্রাইভেটে যত দিন আমি একটা কথা বলি এটা এজ এ ডক্টর হ্যাঁ এটা এটা তো ধর আমার ক্লিনিক্যাল এফিসিয়েন্সি দিন বিল্ড আপ হচ্ছে আমি যত پیشنট দেখব বা যত সার্জারি করতে পারবো প্রাইভেটে তো এত রোগী পাবো না এত এক্সপোজার পাবো मैं सब समय सामने सामने घूरे सबा घूर तो ढुके मन मान विशेष दे ढुका जाए ट्रेनिंग मैडम <laughs> मानुष लेवल मेडिकल जेनारेटारिली दिए रिटर्न दिए एकदम एकदम लेटिक जेटा चुचल्लिस विशेष एरक ही 
প্রাণী বিজ্ঞান অংশ থেকে কয়টা প্রশ্ন থাকে দুইটা পাঁচটা ম্যাক্সিমাম পাঁচটাও থাকে না আইসিটি <laughs> 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 এখানে খুব বেশি বেনিফিট পাওয়া শুরু আর মেন কথা আরেকটা আর ভাইবাতে একশো তোমার দুইশো নম্বর যদি হয় তুমি টেকনিক্যালে তুমি সাধারণত একশো থেকে টেকনিক্যাল সাবজেক্ট হাতে আর একশো থেকে জানা না হ্যাঁ কিন্তু আমার কাছে যতজন মনে হয় বিশেষ করে রিটেনটা নিয়ে হ্যাঁ এখানে ইয়ে হয়ে যায় অনেকখানে কাজ করে ভাইবা মেন ভাইবা আমি বলতেছি না যে মেন না বাট রিটেন বড় ফ্যাক্ট বড় ফ্যাক্ট বিলি প্রিলিমিনারি হচ্ছে একটা কোয়ালিফাই হ্যাঁ এখন আমি অনেক জানি আমি অনেক কাবিল আমি এই রিটার্ন দাও আমি ওই রিটার্ন দাও আমি ভাইবা দেওয়া এই দেওয়া আমি দুদক দুদকের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করছি আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের এই আমি বাংলাদেশ ব্যাংক এইটা আমি এইটা আমি সেটা কষ্ট লাগে না কিন্তু কারণ মানে একটা একটা লং পোরশন ধরে আপনার কাছে মনে হবে চাকরিটা মনে হয় পেয়ে গেছি ঠিক আছে চলেই আসলো এবার গ্যাজেটের নাম তো কষ্টটা যদি কম হয় তত ইয়া হয় ওই যে তো আর রিটেনটা সবচেয়ে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর ঠিক আছে আমি জানি না আমার আসলে কোনটা ফ্যাক্টর আছে না আমাদের 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 46 এ যেহেতু 1750 যদি আমার স্বাস্থ্য ক্যাডারে পোস্ট থাকে তো এটা ভালো চান্স আছে যারা প্রিলি পাস করবে এবং কোনো মতে রিটেনে 450 মার্ক পাবে সাধারণতম <laughs> এখন কমতে পারে তখন যখন সবাই ফেল করবে গণহারে তখন 
পরীক্ষা দিলে টিকে সব বিশেষ কেন বিশেষ হয়েছে পরীক্ষা দিতে হয় তখন তো মনে করেন যে একদম এলাহি কাণ্ড ডাক্তাররা ভালো পড়তে পারে আমাদের অনেকেই জব করে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য পরে অথবা চেম্বার করে বা কিছু না কিছু একটার সাথে আসলে গ্রাজুয়েশনের পরে সবাই কোন না কোনো ভাবে জড়িত তারা কিছু একটা চাকরি সব মিলে ভাই মানে এই বিশেষ এর জন্য আসলে এই সময়টা কিভাবে মেনটেন করা যায় বা যারা অন্যান্য ইয়াতেও আছে তারা হচ্ছে কিভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ব্যক্তিগত জন্য বললাম মানে যে যেভাবে নিতে পারে যে যে সময়টা বের করতে পারে একটা কথা হচ্ছে তোমাকে পড়তেই হবে না পড়ে এখানে কিছু হবে এমন হচ্ছে তুমি পড়তেই হবে ঠিক আছে 
সব ফাটু পানির নিচে ওকে হয় নাই তারপর কালকে কালকে আমি অসুস্থ হয় নাই তারপরের দিন কলাপান অসুস্থ হলো না তারপরের দিন ট্রেনিং এ এত প্রেসারে এটাই লাইফ লাইফ এরকম না যে ডেইলি আমি করব ডেইলি আমি এই করব ডেইলি আমি আমার রুটিন মতো চলবে ডেইলি আমার সব হবে এটা না এটা পসিবল না আজকে পড়তে পারি না হয়তো আজকে পড়তে পারি কালকে পড়বো কালকে তাহলে একটু সময় কাটতে না কেন বললাম যাদের জব আসছে বা যারা ট্রেনিং এ আসছে বা যারা চেম্বার অফিস নিয়ে আসছে কিন্তু ফ্রি টাইমটা বের করতে হবে যে পড়ায় যত বেশি টাইমটা দিতে পারবেন সে তত আগে হবে আর যে যত কম সময় দেবে তার তত দেরিতে হবে এখন বাকিদের আল্লাহ বরসা ঠিক আছে সব মালিকের ইচ্ছা হ্যাঁ কিন্তু পরিশ্রমের দিক দিয়ে যদি আমি চিন্তা করি বা করার দিক দিয়ে চিন্তা করি যে বেশি সময় করবে তা অবশ্যই বেনিফিট পাবে দ্রুত রেজাল্ট পাবে যে পরিশ্রম করে সে আগেই পাবে আমার <laughs> 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 এর মানে এই না মাইন কিন্তু এর মানে এই না মানে আমি বিশেষ হয়েছে দেখে আমি বিশেষ নিয়ে প্রাউড করতেছি বা বিশেষ নিয়ে খুব হাই করতেছি যে তুমি জিজ্ঞেস করতেছি আমি বিশেষ হাইপ করতেছি না এটা না আমি কোনোটাই করতেছি না একটা কথা মাথায় রাখতে হবে বিশেষ ইজ অলসো পার্ট অফ লাইফ হ্যাঁ দিস ইজ ইট ইজ নট এ লাইফ ইট ইজ এ পার্ট অফ লাইফ তোমার যদি বিশেষ হয় তোমার জন্য সহজ হবে শেষ কথা বিশেষ ছাড়াও তোমার হবে তুমি বড় ডাক্তার হইতে পারবা তুমি সবকিছুই করতে পারবা সব অ্যাচিভমেন্ট হবে হম বাংলাদেশ ডিগ্রি না হলে বাইরে ডিগ্রি হবে এটাও হইতে পারে বাট এইখানে আমি যেটা বলি এটা হলে একটু সহজ হবে একটু সহজ হবে একটু সহজ হবে ছত্রিশ জন্য <laughs> জীবনে ডাল ভাত এবং পোলাও এর পার্থক্য জানতে হবে ভাই পার্থক্যটা বুঝতে হবে আমরা ডেইলি পোলাও খাই আমরা ডেইলি ভাত ডাল বাংলাদেশের ইজি হয় আমার আমি তো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি মানে কষ্ট করতে হয় অবশ্যই হার্ড ওয়ার্ক থাকে কিন্তু এগুলো হলে ইজি হয় অন্য ওয়েতে তুমি সাকসেসফুল হবা কিন্তু সেটা তোমাকে অনেক বুঝতে হবে সেটা একটু অপ্রচলিত আমাদের সমাজে 
নেগেটিভ সাইড টক করতে করতে যদি আরেকটা ফ্যাক্ট বলি অনেকবারই ফেল করব ভাই অনেক কিছু হবে আমি সব সময় কথা বলি বসবার ফেল মারা কোনো সমস্যা নাই একবার যে তুমি সাকসেস পাবা এইটাই দেখবা যে এইটাই সবাই সেটা এইটাই বাসবে ওইটাই বাসবে ঠিক আছে হ্যাঁ ওইটাই ভাই এইটাই বাসবে আর ভাই আপনাকে দলবার দলবার ফেল হইছে দেখা এর মানে না যে ভাই আমি আর পারবো না পরীক্ষা দিবা পড়বা মানে এই সময় মরার সময় নেই ঠিক আছে বলবো আসলে আসলে বলবা যে ভাই আমার এখন মরার সময় নেই আমি পরীক্ষা নিয়ে নি হ্যাঁ পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে পরীক্ষাটা দেখ স্যার দুষ্টামি করে বলতো স্যার একটু ধর্মীয় দিক দিয়ে নিয়ে না ভাই হ্যাঁ স্যার গুরুত্বটা বুঝানো যায় ধর্মীয় দিকে নিয়ে না তো স্যার বলছে ঠিক আছে পরীক্ষা দিলা পরীক্ষায় যখন যেতে দেখাছে ফিল মারছো তুমি আবার মরে যাও সমস্যা নেই একদিন দুই দিন তিন দিন আবার চার দিনের দিন জীবিত হইয়া ফেরত এসে পরে লাগে আমার কাছে যেটা ফিল মনে হয় যে দেখো আমার লাইফ থেকে আমি বলি হ্যাঁ এবং এটা আমি একটা মোটিভেশন আমি তো ধরো পাঁচ ছয় বছর অনেক চেষ্টা করি অনেক কষ্ট করেছি রাইট এখন কিন্তু এই পাঁচ বছরের কষ্টটা আমাকে কিন্তু লাইফ টাইম একটা বাকি পঞ্চাশ বছরের একটা চল্লিশ বছরের একটা সহজ লাইফ তুলনামূলক সহজ লাইফ তো এটা তোমার ডিসিশন যে তুমি পাঁচ বছর পরিশ্রম করবা পরিশ্রম করে বাকি তিরিশ বছর ভালো থাকবে নাকি পাঁচ বছর আরামে থাকা পরের তিরিশ বছর হ্যাঁ কিন্তু সবার শেষে একটাই কথা ভাই যত যাই করো একটা কথা মাথায় রাখবা যতই পড়ালেখা করো যত চেষ্টাই করো বাংলাদেশের সব ডাক্তার কোনোদিন বিশেষ কেটা করতে পারবে না ঠিক আছে সবাই কোনোদিন পারবে না এত কষ্ট নাই আমাদের হ্যাঁ ডেন্টাল এত কষ্ট থাকে না ইন্ডিভিজুয়াল এত কষ্ট থাকে না এর মানে যদি কারো নাও হয় তোমার সব শেষ এটা হবার কিছু নেই আমি সবসময় একটা কথা মানি একটা একটা বিলিভ করি তুমি যদি পরিশ্রম করে থাকো এই পরিশ্রম এখানে যদি কাজে না লাগে কোথাও না কোথাও কাজে লাগে অবশ্যই কাজে লাগবে ভাই আপনি আপনি যেটা বললেন না যে আপনি দুইটা দুইটা এফসিপিএস দিয়েছিলেন ওখান থেকে হচ্ছে আপনার এমডি তে চলে আসছে ওইটার উপর দিয়ে ঠিক আছে তো ওই ওইটা ওইটাও করতে পারে এখানে রেফারেন্স টা না যায় इवन হতেছে আমার ওয়াইফের উল্টা আমার ওয়াইফ হতেছে এমডি তে ট্রাই করছে কিন্তু এফসিবিএস হয়ে গেছে তার এমডি হয়নি অনেক আপসেট ছিল বাট পরবর্তীতে এফসিবিএস হয়ে গেছে সেই ইয়া দিয়ে সো কোন না কোন জায়গায় আসলে আপনার ইয়াটা কাজে লাগবে সেটাই হ্যাঁ ওরে বল পড়াশোনাটা একই হুম হ্যাঁ আর আর আরেকটা জিনিস আপনার কাছে জানতে ছিল যে হচ্ছে আমাদের মানে বিসিএস অ্যাকচুয়ালি কি একটা আমার কাছে যেটা মনে হয় বিসিএস একটা ম্যারাথন অনেকেই স্প্রিন্ট ভাবেন আই স্প্রিন্ট 100 মিটার 200 মিটার স্প্রিন্ট খুব জোরে দৌড়ায় দেয় ম্যারাথন যেটা হয় আমাদের অনেক অনেক সময় ধরে লম্বা সময় ধরে দৌড়াতে হয় এবং আমরা শরীরের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে দৌড়টা দেই না সো অনেকে আমরা কি করি পড়াশোনা শুরু করি পড়াশোনা শুরু করে এক দুই দিন ফাটায় পড়াশোনা করি টায়ার্ড হয়ে যাই এই কনসিস্টেন্সিটা কিন্তু আমার থাকে না সো এই জিনিসটা আসলে খুব খারাপ ভাবে আমি আমার কাছে মনে হয় কি বিশেষ জার্নিতে এটা খুব খারাপ ভাবে এফেক্ট করে মানে আমার প্রতিদিন অল্প অল্প করে পড়া এটাই আসলে অনেক দিন যদি কন্টিনিউ করতে পারি সেটা আসলে আমার কাছে মনে হয় কি সবচেয়ে বেটার হয় এবং ভাই আপনার কাছে দাম ছিল এটা আপনার কাছে জানার ছিল যে ভাই মানে আসলে আমাদের এই জার্নিটাতে আসলে মানে কোন কোচিং বা হচ্ছে মানে প্রিলি বা রিটার্নের ক্ষেত্রে আমাদের কোচিং এর প্রয়োজনীয়তাটা কতটুকু আর যদি হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে অনলাইন বা অফলাইন মানে আমাদের এরকম কোন প্ল্যাটফর্ম কোনটা ভালো হয় এটা সম্পর্কে ভাই একটু জানতে চাই আপনার কাছে এটা আমি সরাসরি ভাবে কোন কোচিং এর নামই বলবো না এটা হচ্ছে প্রথম কথা হ্যাঁ আমি দুইটার যুক্তি আমি দেখাই আমার জীবনের অভিজ্ঞতা 
समय जिन टाइम मत करते सब ग नाम जन डनर एक मिलित <laughs> हो <laughs> मेडिकल मेडिकल 
তাহলে তো তোমার গ্রুপ ডিসকাশন হুম সেটাই ভাই তো ভাই আসলে মানে আপনার জার্নিটা আসলে খুবই বেশি ইন্সপায়ারিং ইন্সপায়ারিং ছিল আর কি মানে সবকিছু মিলিয়ে যে পুরো জার্নিটা ছিল আসলে আশা করি অনেকেই একটা আইডিয়া পাবে বিশেষ করে যারা নতুন গ্র্যাজুয়েট যারা তারা গ্র্যাজুয়েশনের পরে লাইফটা সম্পর্কে একটা মানে মানে কি বলবো এটা একটা দর্পণ স্বরূপ ছিল আর কি যারা যারা যদি গ্র্যাজুয়েশন করার পরে যারা যারা অনেক এমবিবিএস ডাক্তার বিডিএস ডাক্তার আছে তারা যদি জেনারেল সার্টিফিকেট এর মোস্ট ওয়েলকাম হ্যাঁ তোমরা যদি বিডিএস যেতে চাও আরো মোস্ট ওয়েলকাম ঠিক আছে আর দেশে থাকতে চাইলে তোমার কাজ আমাদের যেটা একটা সমস্যা হয় তিন মিনিটে পারি কিন্তু ডাকাইতে পারি না কনফিউজড হয়ে যায় হ্যাঁ এটা খুব কমন একটা প্রবলেম যে ভাই আমি কনফিউজড হয়ে যাই ডিটেলস এর চারটা অংশ থাকলে কনফিউজড হয়ে যায় তখন তাড়াতাড়ি এছাড়া কিন্তু পরিশ্রমটা নিজেরই করতে হবে ওই জায়গায় সবার কিন্তু এখন আমি বললাম যে আমি কোচিং করছি আমি একটা ফ্রেন্ডের কথা বলবো আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড সে ইঞ্জিনিয়ার আমরা তো আমি স্যারের কাছে পড়তাম নাইনটিন মেট্রিক ইন্টারের সময় পড়ছি ও কারো কাছে পড়ে না ও ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কীভাবে কী জানা একটা পড়ছে ও কোনো কোচিংও করে নাই এডমিশন টেস্টও কোচিং করে নাই সে আসনুল্লাহ চান্স পেয়েছিল বইটা তৈরি আসনুল্লাহ পড়ছে এবং আসনুল্লাহ আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে সে তো ভাই করেনি সে পারছে না অবশ্যই শুরু <laughs> আছে <laughs> 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 এমন আছে যে ফর্টি ফাইভ তো ইয়াও আসছিল যে বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মত্ব নিয়ে বইয়ের যে প্রচ্ছদের যে ঘটনা আছে পিছনের যে পাতা দিয়েটা এখান থেকে কিন্তু আসছিল হ্যাঁ হুম তো তুমি সিলেবাস কোনটা যে বলবে সেটাই হ্যাঁ কিন্তু আরেকটা সাজেশন আমি দিতে পারি পরীক্ষার্থীদের জন্য আমার যেটা মনে হয় আমার অভিজ্ঞতা থেকে হ্যাঁ কোচিং অবশ্যই ভালো 
जाना रिटर्न सबकि समय चले गई তো আমি যদি একটু সামারি করি তো ভাই মানে ভাই যেটা আসলে আর কাহিনী থেকে যেটা আমরা বুঝতেছি যে এই যে ম্যারাথনটা ঠিক আছে ম্যারাথনটা আলটিমেটলি সাকসেস পেতে হলে মেধা পরিশ্রমের পাশাপাশি ভালো করতে হবে আজকের পডকাস্ট পডকাস্টও কিন্তু ম্যারাথন হয়ে গেছে না এটা না আশা করি সবাই ধৈর্য ধরে দেখছে কারণ হচ্ছে মানে প্রতিটা কথাই আসলে মূল্যবান ছিল আপনার ঠিক আছে মানে অনেক কিছু শেখার ছিল এবং মানে একজন হতেছে আপনার মেডিকেল স্টুডেন্ট বা বিডিএস স্টুডেন্ট डर <laughs> छोटे <laughs> 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 कारण हम चपटा बेचे सब समय खराब जा मानुष्ट 
बाबा कष्ट कर बेपार <laughs> हेल्पफुल আমরা আশা করি খুব দ্রুতই এটা আর কি ছেড়ে দেব ইউটিউব এবং হতেছে আমাদের ফেসবুকে ছেড়ে দেব এবং হচ্ছে যেহেতু তো 1700 ডাক্তার নেবে সো আমাদের একটা চেষ্টা থাকবে আমরা হয়তো একটা কমিউনিটি বা একটা গ্রুপ টাইপের কিছু করার আর যেখানে হচ্ছে আপনারা ডাক্তাররা বিশেষ যে প্রসিডিউরা নেবে সেটা যতটা আর কি হেল্প করা যায় আর কি এবং অবভিয়াসলি ভাই আমি পার্সোনাল চাই এবং আমরা সবাই চাই আপনি ভাই মেন্টর হিসেবে বা আপনি সেখানে হচ্ছে আমাদের গাইডেন্স অবশ্যই দিবেন যেহেতু হচ্ছে আপনি এই রাস্তাটা হেঁটে আসছেন ঠিক আছে অবশ্যই মানে আপনি আমার একটা ইয়া ছিল এটা কিন্তু আমার একটা শখ ছিল হ্যাঁ মানে আমাকে সবাই বলে যে আমি অনেক অনেক শখ আছে টিচার হওয়া হ্যাঁ আমি একটা কথা বলি আমি বলে নেন টিচার হওয়া আমি বলছি আমি সবসময় কোচ হব কোচ হব কোচ হব হ্যাঁ তো এটা আমার একটা ইয়া ছিল যদি আমার কোন এই কথাগুলো এত সময় দিলাম যদি একটা মানুষ উপকৃত হয় তাহলে সেটাই আমার সাথে হবে ঠিক আছে আমি পুরো সময় দিলাম আর মেইন কথা হচ্ছে কি হ্যালো আর আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল বলতে আমি ছেলে মানুষ হিসেবে বলি যে ছেলে মানুষের হার্ড টাইমস যখন আসে হ্যাঁ মানে সেই সময় কিন্তু সেটা ভুলতে পারে এটা তার লাইফে কখনো ভুলবে না এটা নেভার হবে दक्षिणा समस्या ও প্রফেসর হল পর বলবো যে ভাই বাংলাদেশ সে পৌঁছে না এটা বাইরে যেতে পারলো না ঠিক আছে তো কত 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 লাইফ শেষ হ্যাঁ আলটিমেট সাকসেস যেটা হওয়ার কত পরকালের চিন্তা ভাবনা কি এটা যেটা অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে হ্যাঁ যদি আমি খুব বেশি সেই চেষ্টা করি যতদূর করা বা তারা বেশি কম হবে আর ডাক্তার তো সব সময় একটু বেশি 
সৃষ্টি করতে হবে কানো করতে পারে কারণ তার কিছু মিরাকল দেখে তো হ্যাঁ ওই খুবই মিরাকল দেখে তারা একটু অটোমেটিক ইয়া হয়ে যায় ধর্মনের কিছু কিছু সম্পূর্ণ চলে আসে আসলে ওই মিরাকল ধর্মন গতি ट्रीटमेंट प्रत्येक
ভাই শোনা যাচ্ছে আমার এটা আমি খুব পছন্দ এটা এর উপর আমি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কাছে বাজার আমি যেটা বলছিলাম যে এখন শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ বাজারে যখন তার সাথে আসে এসে মানে আমার মেয়েটা কোলে নিয়ে যে বসে তো গিয়ে দাও বসে সব আনন্দের এটার উপর কি শুনি সে বের হইছে এটার উপর ওরা দিন চলে যাবে ফ্যামিলির জন্য সবকিছু করা হুম হুম ঠিক আছে সেগুলো হচ্ছে একটা ভালো আউটকাম ইনশাল্লাহ অপেক্ষা করতেছে আপনার জন্য ঠিক আছে আপনার ভবিষ্যতের জন্য অনেক অনেক আমার বাবুদের জন্য ঠিক আছে ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম